Tunashukuru kukutana na familia ya Mungu duniani kote. Kwa majina ni Beck Dohun. Kwa kan- kabila la Bartholomew, Shincha nchi kanisa la Yesu. Tunashukuru kila mmoja ambaye mhudhuria kongamano hili la Shincha nchi. Mafumbo ya siri za ufalme wa mbinguni na maana yake kamili. Kupitia kongamano hili natumai utakuwa na muda mwema wa kuweza kulisikiza neno hili na uweze kugundua ufalme wa mbinguni. Na kabla tujaanza kongamano hili, wacheni tukaombe. Mungu mtakatifu, ndio jawa na upendo na neema. Asante kwa kuruhusu uzima ndani yetu. Aswa wakati huu tujaze na neema yako na upendo wako sisi wana wa imani duniani kote ambao wanahudhuria kongamano hili la shincha nchi maana ya asili za ufalme wa mbinguni na maana yake kamili tafadhali tuwezeshe tuweze kugundua ukweli wa kufunua macho yetu ndipo sisi wote tukaweze eh, kuelewa neno hili sisi wote familia ya mbinguni na ndipo tukaweze kuwa kimoja na wewe Mungu leo ni wakati ambapo kitabu cha ufunuo kinaweza kutimia Yesu ndiye anayetimiza kitabu hichi cha ufunuo kwa kumtuma mchungaji wa ahadi ambaye anashuhudia kulingana na vile ameona na kusikia ma, uh, mafunzo yote ya ufunuo na wakati uliopita vitabu vyote vya ufunuo vifungo vyote vya ufunuo viliweza kushuhudiwa wachungaji duniani kote waliweza kutia saini mkataba wa makubaliano na shincho nchi ambapo ni kitabu cha ufunuo kuanzia kifungu cha kwanza hadi kifungu cha 22 na maneno haya yanaweza kushuhudia kushuhudiwa wazi Fadhali wacha ukawe na mwalimu wa leo anaposhuhudia kitabu hichi. Tunakushukuru kwa kila jambo. Tunaomba haya katika jina la Yesu Kristo. Amen. Kufuatia wakati uliopita mafumbo ya siri za mbinguni na maana yake kamili. Leo somo la nane, maana ya mfano, mwangaza, ya kinara cha taa, kifofu, kiziwi na mavazi kitabu cha Thessalonike kinazungumzia vile ambavyo atarudi kama mwizi ni vyema tuweze kuelewa ni siku gani hii na pia tukaweze kuelewa nini maana ya kipofu na kiziwi kiroho wacha nikamkaribishe mwalimu wa leo kutoka kabila la Bartholomew ambaye atashuhudia na leo the Bartholomew tribe who will testify the word today Wachungaji wote, wanafunzi wa Biblia, waumini wote duniani kote ambao wame, wako katika maisha ya kimani, umefurahia sana kukutana na nyinyi. Kwa majina ni Suyo Njuu, ambaye ni mwalimu kutoka kabila la Bartholomew, kiongozi wetu alifundishwa na Liman hii. Wachungaji wote ambao mko pamoja na sisi, karibu sana kwa kukuja na mmekuja vizuri. Kupitia neno la leo natumai kwamba mtapata neema kuu. Tutaangalia mafumbo ya nuru, kinara, kipofu, kiziwi na mavazi. Yesu aliongea katika mafumbo katika vitabu vine katika nuru, katika agano jipya na kitabu cha ufunuo. Mnapo vijua vizuri haya yote yako katika mafumbo au kiroho na si mambo ya kawaida. Wote tuangalia yote kwa, kwa upamoja. Kabla tuendelee kwanza wacha tuangalie maana ya mafumbo. Nuru ni neno la uhai. Kinara ni roho na mfanikazi. Kipofu na kiziwi ni mtu mwenye awezi kuelewa neno. Nguo au vazi kwanza ni matendo na pia vazi la harusi ni matendo wacha tujue haya mambo yamejulikana ya haje wacha tusome wa Thessalonica ya kwanza tano moja hadi sita. ndugu hakuna haja ya kuandikieni juu ya nyakati na majira ya ma- mambo haya yatakapo tukia maana nyinyi wenyewe mwajua kwamba siku ya Bwana itakuja kama mwizi ajavi usiku 
watu wata, watakapokuwa wanasema kila kitu ni shwari na salama ndipo uharibifu utakapo utakapo wangukia ghafla mambo hayo yatatukia ghafla kama uchungu wa uzazi unavyo njia mama anayejifungua wala watu hawataweza kuepukana nayo lakini nyinyi ndugu hamuko gizani na siku hizo na, na siku hiyo haipaswi kwa jieni ghafla kama vile mwizi nyinyi nyote ni watu mnaoishi mnao katika mwanga watu wa mchana sisi si watu wa usiku wala wa giza basi tusilale usingizi kama wengine tunapaswa tuna kesha na kuwa na kiasi na kuwa na kiasi amina nam umesoma vizuri mambo yaliyoandikwa katika wa Thessalonica tano moja hadi sita yametimizwa aya ni matukio ambayo yataonekana wakati wa kuja kwa Yesu wa pili anasema kuna watu wa mbili kuna sisi na wao kuna wale ambao watasema watakuwa katika wako sawa lakini watapata uzima wa milele sisi hawatakuwa katika giza kumaanisha Yesu atakuja kwao kama mwizi na watapata uzima wa milele hao ni watu wa kina nani ambao wako katika nuru ambao wanampokea Yesu wakati huu wacha tuangalie tuangalie maana ya nuru katika kiroho na wale watu ambao wako katika nuru katika Biblia kuna mwangaza wa kawaida na pia kuna mwangaza katika kiroho Mungu anatumia mambo ya dunia ili kufanya watu waelewe mambo ya mbinguni na ufalme wa mbinguni katika mafumbo au katika mifano wacha tuangalie mwangaza wa kawaida na sifa zake kwanza wakati kuna nuru utaweza ona na utaweza kujua vizuri ni jambo gani liko katika mahali pale kitu kingine mwangaza au nuru kupitia kwa nuru au mwangaza kuna uhai ama uzima na pia tunaweza sema mwangaza ni kuwa na hekima kinyume na hayo giza ni mahali ambapo hakuna mwangaza kwanza giza hakuna mwangaza ama hakuna nuru na uwezi jua mtu hawezi tambua mahali pale mtu hawezi tambua ni jambo lipi linaelea katika mahali pale ambapo kuna giza Giza inaweza mfanya mtu akaweze kuangamia. Kwa hivyo giza inamaanisha kiburi au mapuza ya kutokuwa na neno. Wacha tuangalie maana ya nuru na giza. Maana ya nuru ni neno la uhai au uzima. Mbona ni neno la uhai kulingana na Biblia? Katika Yohana moja, moja hadi tano inasema neno katika mwanzo kutoka mwanzo ni Mungu. Na kuna maisha au uzima ndani mwake. Na huo mwangaza ni maisha kwa binadamu. Huo mwangaza au nuru ni neno la uhai. Giza ni wakati mtu hana neno ama unaweza sema ni mtu kuwa na mapuza ya kuwa na neno nuru ni kuwa na neno giza ni mapuza ya kuwa na neno ikiwa mwangaza ni neno la uhai mtu mwenye hilo neno anakuwa nuru Yohana 12:46 Yesu alisema alikuja kama nuru katika ulimwengu. Yesu alipokea neno la uhai kutoka kwa Mungu elfu miaka elfu mbili iliyopita. Na wanafunzi wake waliopokea neno kutoka kwa Yesu waliitwa nuru katika Mathayo 5 mstari wa 
kwa mtasari nuru neno la uhai na mtu mwenye kuna hilo neno ninafanyika wakati nuru inaonekana katika biblia kusoma hayo yote wacha tuende mali kuna nuru imeonekana nuru ilionekana wapi kwanza ni vizuri ni mwanzo moja katika mwanzo moja moja hadi tano Mungu aliumba nuru siku ya kwanza baada ya kuumba giza mbingu na inji ilikuwa katika giza lakini wakati Mungu aliumba nuru nuru na giza itawanyika kwa hivyo tunaisaona nuru inaweza tofautisha kati ya mwangaza na giza na nuru pia huonyesha mwanzo wa siku na usiku wacha tuangalie katika nabii katika agana la kale kitabu cha Yohana kitabu cha Isaya Biblia inasema Galili Galili wale watu ambao wanatembea pale wataona nuru au mwangaza Hii ni nuru ya ya, ya ina gani katika wakati huo Unabii katika wakati wa agano la kale yalitimizwa katika ujao wa kwanza wa Yesu na haya matukio au hii unabii iliweza kutimizwa wakati wa kwanza Yesu alianza kufundisha katika Galili na akasema matukio yaliyoandikwa katika Isaya yalitimizwa wakati wa kuja kwa Yesu wa kwanza Nuru ambao ulikuwa umeandikwa ume katika unabii alikuwa ni ulikuwa ni Yesu Wakati Yesu alikuja katika dunia kwa hivyo dunia ilikuwa nuru katika kiroho Yohana 9:5 Wakati wa kuja kwa Yesu Yesu huo wakati ndio ulikuwa siku Tangu wakati huo wakati Yesu alionekana itatofauti tofauti kama usiku na mchana Ukiangalia kitabu ya Yohana 3:18 hadi 21 wakati wanafunzi walisikiza neno la Yesu na kumfuata kufuata Yesu walikuwa watu wa mwangaza au nuru Lakini wale ambao wakumwamini Yesu na neno aliyo kwa na anawafundisha na wakuenda mahali Yesu alikuwa basi walikuwa watu wa giza Kwa hivyo Nuru na giza zilikuwa tofauti kati ya kuja kwa Yesu wa kwanza. Ni kwa sababu walikuwa wanapenda giza kuliko kupenda nuru na kutenda mabaya. Katika Yohana moja, moja hadi tano, nasema Mwangaza ulionekana katika giza lakini giza haikukubali mwangaza. Maanisha Yesu alikuwa mwangaza au nuru alifundisha mafundisho katika kuja wa kwanza lakini hawa watu hawakuelewa. Hapa kuna vitu mbili tunafaa tuelewe tafadhali. Waumini wa kwanza wako wanasoma Biblia. Walikuwa katika giza. Kwa maana hawakuwa na neno. Basi ili ni neno la, la historia tu ama ni neno la mafundisho Saburi 119 mstari wa 130 na 30 sema neno ambalo limefunuliwa ni nuru na linaleta kuelewa nuru ni neno lina, li, ambalo limefunuliwa na lililokuwa limeandikwa katika unabii na likatimizwa yule mwenye kuelewa ile neno la utimizo alikuwa katika giza 
Wakati nuru inakuja hapo ndo kuna siku. Na wakati nuru inapotea hapo kuna giza na hapo ni usiku. Kumaanisha kuna enzi ya nuru na kuna enzi ya giza. Wacha tuangalie katika Biblia. Wakati Yesu alikuja kama mwangaza au nuru hiyo ndo wakati ilikuwa ni siku. Baada ya Yesu kukuja ulimwengu basi kulikuwa na giza. Ilikuwa ni usiku. Isaia 29:11 Unabii ulikuwa umeandikwa katika mafumbo na ikafungwa. Hakuna hata mmoja alikuwa anajua maana yake kwa sababu yalikuwa yamefichwa katika mafumbo. Kwa hivyo Hakuna mwenye angesoma au kuna hakuna mwenye angeso angekuwa kusoma hata ikiwa angesoma kitabu ambayo ilikuwa imefungwa katika ulimwengu hawakuweza kuelewa kwa maana ilikuwa giza Yesu sababu alikuja miaka elfu mbili iliyopita alitimiza unabii yaliyokuwa katika agano la kale ambayo yalikuwa yamefichwa na kutiwa miuri katika mafumbo na akafundisha maana yake na utimilifu wake kwa hivyo wakati wa kuja kwa Yesu wa kwanza ilikuwa wakati wa nuru baada ya wakati Yesu alienda mbinguni basi hii dunia ilibaki katika giza au siku kwa maana Yesu ambaye alikuwa ni nuru alitoka kanda mbinguni ukiangalia kitabu cha ufunuo tano moja kuna kitabu ambacho kimefichwa ama kimetiwa miuri saba katika mkono wa Mungu. Hiki ni kitabu cha ufunuo. Kiliandikwa na kufichwa katika siri na kuna mwenye anajua maana yake. Mbinguni na hata hapa duniani. Kwa hivyo hata wakati kwa agano la agano jipya itakuwa ni wakati wa giza watu hawezi gundua matukio katika kitabu cha ufunuo hata wakati wa agano jipya inakuwa ni giza au usiku katika kiroho na wakati utimilifu unaonekana hapo ndo kuna mwangaza utimilifu wa hilo neno na mtu mwenye hilo neno hapo ndo kutakuwa na nuru ufunuo katika ufunuo kuna kitabu kidogo ambacho kinatoka mbinguni katika ufunuo kumi na hiki kitabu kilikuwa na miuri saba na hiki kitabu kilifunguliwa na ndilo kitabu kilicho kitabu kilichofunuliwa Yesu alifundisha wanafunzi na wakaenda kufundisha wakati wa pili wa Yesu kuna mchungaji aliyeahidiwa anayefundisha haya matukio katika ufunuo katika enzi ya ufunuo jipya ikiwa tunasikiza maneno ya ufunuo na utimilifu wake inamaanisha mchungaji mwenye hili neno na akakula hiki kitabu anaifundisha huyo mchungaji anaonekana kulingana na unabii na ahadi kumaanisha ni mchungaji aliyeahidiwa watu waliokuja katika mwangaza kwa kusikiza ili neno lililofunuliwa kutoka mchungaji na kuna wale ambao hawasikizi ili neno au watu wanaitwa watoto wa giza wacha tuangalie katika mada kumi katika Thessalonika ya kwanza tano moja hadi sita watoto wa nuru na watoto wa giza wanaonekana pia wakati wa kuja kwa Yesu wa pili watoto wenye wako katika nuru ni wale wanasikiza ile neno na wanafuata ile neno watoto wa giza ni wale ambao wasikizi ile neno au wanaweza kuwa waumini lakini bado wako pale mahali ambapo hakuna neno ambalo lilotimizwa by receiving this revealed word from this watu tukaweze kuwa watoto wa nuru kwa kutia muuri ili neno katika nyoyo zetu and the children of darkness watu tusome kitabu cha ufunuo moja mstari wa 20 thessalonians 5:1 to 6 you will see the children of light 
Naam, mesema vizuri. The children of light are those who have listened to the revealed word and came out. Maneno yaliyoandikwa katika ufunuo moja 20 ni maneno ambayo yataonekana katika kuja kwa Yesu wa pili. Yesu alionekana kwa nyota saba au vinara saba vya taa ambao ni wajumbe basi kujua kujua kuja kwa Yesu lazima tujue vinara saba ni kina nani na hayo yameandikwa katika Biblia kwanza maana ya kinara ni roho na ufanikazi katika Biblia kuna kinara ya kawaida na pia kuna kinara katika kiroho kwanza wacha tuangalie sifa za kinara sifa ya kawaida inawasha mwangaza wacha tuangalie kinara katika kiroho na sifa zake Vinana saba vya taa vilianza wakati wa hema la Musa miaka elfta, miaka 500 iliyopita Mungu alimwambia Musa akaweze kulijenga hema mali Mungu atakuja kukaa Musa alitengeneza hema kulingana na kile alichokiona katika mlima. Na haya ndio yote yalikuwa katika hilo hema. Katika kutoka 20 27 20 hadi 21. Kinara ilikuwa iwashwe kuanzia jioni hadi asubuhi. Basi wakati kuna nuru hiyo kinara lazima izimwe na na hayo matukio yangekuwa nafanya kwa miongoni mwa Waisraeli na hii kinara pia imeandikwa katika Waibrania tisa Musa na hema yake ilikuwa na vyumba viwili Chumba cha kwanza ni mali patakatifu au chumba kingine ni mali patakatifu sana Mungu alikuwa anakuja mali kulikuwa na agano mali patakatifu sana ili kukutana na Mungu Mtu lazima apitie mali patakatifu ili afike mali patakatifu sana. Katika mali patakatifu kulikuwa na vinara vya taa. Na mtu lazima apitie mali pale ndio akaweza kufika mali patakatifu sana kukuta na Mungu. Hili hema katika Waibrania tisa ilikuwa tu ni mfano. Mfano na maanisha ni kitu kilichoandikwa katika mafumbo kuficha ufalme wa mbinguni basi ili hema ukiona ili hema lazima tukaweze kuona mbinguni katika Ibrania nane msari wa tano ili hema lilikuwa mfano ya yaliyo ya kile kilicho mbinguni vile Musa alitengeneza chenye alichoonyeshwa katika mlima ukweli au walisia wake unaweza kuonekana katika mbinguni katika ufunuo ine moja hadi tano tunaona Yesu Anamuita mwanafunzi Yohana katika kiro na anamuonyesha mbinguni ya, ya kiroho kwa hivyo Yohana aliona mbingu katika kiroho kuna malaika saba mbele ya Mungu ya kiti cha hizi ya Mungu hao malaika saba ni kina nani wanaitwa aje ni ro saba au wanaitwa ta saba katika ufunuo tano sita hawa ro saba au malaika saba wanaitwa pia 
macho mbona wanaitwa ta au macho we can see jesus tells apostle john to come up to heaven in spirit ta kuna 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 mwangaza juu yake maanisha ni roho pamoja na watu au wafanyikazi so john how are roho saba au macho God is sitting on the throne. Wanawakilisha Mungu hapa duniani. Then what are these? Yale tunayofanya kuyajua. Roho anafanya kazi katika kimwili hapa duniani. Kwa hivyo Mungu anapeana neno lake kwa hawa watu. Hawa roho saba wanachuchagua watu saba. Na hawa watu wanafundisha Neno la Mungu hapa duniani. Au mtu ambaye alishauliwa anaitwa macho. Watu ambao roho saba ilifanya na wao ni unabii, ni manabii. Likewise, na manisha ni roho anayefanya kazi na mtu na imekuwa ikionekana katika kila enzi manisha watu tuangalie kazi ya ta wakati wa kuja kwa Yesu na wakati wa kuja kwake kwa pili katika Yohana 5 35 wakati wa kuja kwa Yesu wa kwanza Yesu alisema Yohana alikuwa ta na watu walifurahia ta ya mwangaza wake kwa muda mfupi Yohana aliitwa ta kwa maana roho saba zilikuwa pamoja na yeye. Yohana mpatizaji alifanya kazi ya mali patakatifu. Baada ya kazi ya Yohana, Yesu alikuja kwanza kazi yake inasema Yesu alikuwa na ushuhuda mkubwa kuliko Yohana. Katika Yohana 5:36. Ikiwa Yesu, ikiwa Yohana Samahani. Alikuwa basi kumaanisha Yesu mwenye alikuwa na ushuhuda mkubwa kumaanisha Yesu alikuwa nuru. Kumaanisha Mungu alikuwa pamoja na Yesu. Kumaanisha mali Yesu alikuwa inawashiria mahali pa kazi ya mahali patakatifu zaidi au sana. Mali Yohana alikuwa anaashiria kazi ya mahali patakatifu. Yesu vile alikuja na nuru kumaanisha aliwashiria mali patakatifu sana. Baada ya nuru kukuja lazima kuwa na jambo fulani linafanyika. Na hii ni kazi ya taa. Yesu alikuja mara ya kwanza akana mbinguni na akahadi anakuja katika hii dunia katika Yohana 14. Wakati Yesu anarudi kazi ya ta inafa, ina, inaonekana pia kwa ajili ya kazi ya Yesu kuonekana lazima kuwe na jambo fulani lifanyike baada yake kukuja nam ni kazi ya ta ufunuo moja ishirini moja. wakati Yesu anarudi Yesu anaonekana kwa nyota saba au vinara saba vya taa kwa mkono wake wa kulia wanaitwa wajumbe saba katika makanisa saba au makanisa saba hao wajumbe saba wanaonekana wakati wa kuja kwa pili na wao wanafanya kazi ya taa ukweli kwamba hao watu wanaonekana kumaanisha Hivyo kazi ya nuru inaonekana baada ya watu kuonekana. Ufunuo 15:5 Ufunuo 15:3 tatu hadi tano kuna hekalu la hema la ushuhuda inaonekana mbinguni. Inaonekana mbinguni inafunguliwa. Hekalu la hema la ushuhuda ndio kazi ya mahali patakatifu sana. Na mwisho kitabu cha ufunuo kinatuambia kazi ya mwa, ya tai inaonekana kwanza kama wajumbe saba ambao wanashauliwa watatufikiria hayo mambo yote kwa pamoja ikiwa ili neno ambalo nalisikia ni neno ambalo limefunuliwa 
basi kumaanisha ta kazi ya ta ishapita kumaanisha hao watu sabo wa, wa, washaonekana naam washaonekana wanafanya kazi gani nyuzo sa, zao zinaonekana aje majina yao yapi haya yote na ushuda wa haya yote yanaonekana katika chincha nji kanisa la Yesu ikalo la la ushuda na hapo ndo wacha tukaweze kuona kazi ya nuru na kazi ya hizi ta wacha tuangalie vipofu vipofu na viziwi katika ufunuo that you are hearing Tatu, is the revealed word msari wa 17 hadi msari wa 18 wewe unajisema mimi tajiri ninajitosheleza sina haja ya kitu chochote kumbe ujui kwamba wewe ni mnyonge unahitaji kuhurumiwa maskini kipofu tena uko uji na kushauri ununue kwangu dhahabu si iliyo safishwa kwa moto upate kuwa tajiri kweli tena afadhali ununue pia vazi jeupe vae na ufunika aibu ya uchi wako ununua pia mafuta ukapake machoni pako upate kuona amina naam nimesema vizuri Maneno ya ufunuo tatu mstari wa 17 hadi 18 Yesu alisema katika malaika wa Laodikia Huyu malaika katika kanisa la Laodikia anasema yeye tajiri na ahitaji kitu chochote Lakini Yesu na fikra zake ni tofauti Huyu malaika ni maskini kipofu na hata ajui kwamba yeye ako uchi. Ukisikiza vizuri na ukifikiria vizuri. However, Jesus huyu hakuwa na jua haya kumaanisha alikuwa kipofu katika kiroho. Yesu anakuja kwake na anamwambia anamshauri anunue dhahabu. Kipofu katika kiroho anafaa nunue dhahabu katika kiroho wacha tuangalie ni nini kipofu katika kiroho na kiziwi katika kiroho kuna kipofu katika kawaida na kiziwi katika kawaida wacha tuangalie sifa za kipofu wale ambao hawaoni ni vipofu wale ambao wasikii ni viziwi basi ni nini maana katika kiroho ya kipofu na kiziwi ambao wasikizi na, na kuona kwanza wacha tuangalie maana ya kipofu katika kiroho na kiziwi katika kiroho huyu ni mtu ambaye hawezi kuelewa neno katika isaia 43 nane watu wa Mungu ni viziwi na ni vipofu hata masikio yao ayesisikia si watu peke yake bali Isaia mbili nane hadi ishirini wajumbe wa Mungu wachungaji wa Mungu ni viziwi na pia ni vipofu mbona katika Isaia tisa hadi moja wadhelu wa Mungu ambao ni manabii ni vipofu kwa maana hawezi elewa kitabu ambacho kiko katika mafumbo mwenye atasoma hataelewa hata ingawa atasoma na kusikiza hataelewa kumaanisha kipofu na kiziwi ni mtu ambaye haelewi neno hata ikiwa ataona na kusikia basi ni neno la ina gani hao hata huwezi kuelewa katika historia na mafundisho ya kawaida unaweza elewa katika 
kusoma lakini maneno ya unabii yamefichwa katika mafumbo lakini yakifunuliwa yanaweza eleweka vipofu na viziwi ni wale ambao hawaelewi maneno ya unabii na uhalisia wa unabii hawa vipofu hawakuweza kuelewa na kusikia ingawaje walikuwa wanasoma katika Isaia 29 hadi 13 walikuwa wanafundisha mafundisho ya binadamu kwa sababu hawakuwa wanaelewa yale yaliyokuwa yameandikwa katika mafumbo na hawakuwa wanaelewa neno la Mungu wanasema neno la Mungu linaweza kuwa linamaanisha hivi ama vile ambao ni uongo na wako wanajua neno la Mungu katika Isaia 35 mstari wa 5 Mungu aliahidi wakati unaofa wale ambao ni vipofu na wale ambao ni viziwi watasikia na kuona wakati neno lililokuwa limefichu katika miuri linafunuliwa na hao watu watalipokea neno wataona na watasikia ili neno ambalo lililofunuliwa lime pati lilifundishwa li, li na Yesu wakati wa kuja kwa Yesu wa kwanza basi ni akina nani walikuwa uhalisia wa wale ambao walikuwa vipofu na viziwi Mathayo 15 aru, 11 kipofu anayeongoza ni kiongozi au mchungaji na wale ambao ni vipofu vipofu ni wale wanaosikiza au waumini maanisha wataenda janamu hao vipofu ni akina nani na mbona wanafuata ile neno Mathayo 23 23 24 Yesu aliambia wafalsayo na walimu wa mafundisho walikuwa wanaongoza watu na dunia ya waumini lakini walikuwa naamini bila kuelewa maana ya unabii na wakati huo ukiangalia Mathayo 23 mstari wa 13 wafalisayo na walimu walifunga mlango wa mbinguni na hata wenyewe hawakuwa naingia hata hawakuwa kubalia wale wenye nataka kuingia mbinguni waingie Yesu mwenye alikuwa na Mungu alionekana katika kama walisia lakini hawa umini wote walipeleka maisha ya kiimani kama kawaida na wakukubalia watu kwenda kwa Yesu hawa watu ambao walikuwa vipofu Yesu alijaribu kuwafungua macho wakaweze kuelewa neno ambalo lilikuwa limefunuliwa Yohana 9:39 hadi 41 Watu ambao wako wanajua neno la Mungu walienda kwa Yesu na Yesu akafungulia ile neno na akawaambia maana ya unabii na uwalizia wake na wakapata wokofu na pia wale ambao walikuwa nasema najua Biblia wanajua Biblia walikuwa vipofu na hata walikuwa vizivi na hawakutia na kuelewa neno na Yesu alileta hukumu kwao na pia sisi wakati tunasikiza ile neno tunafaa tujiulize ni roho ya aina gani au ni moyo wa aina gani tuko nayo lazima tusikize ile neno mbele ya Yesu na tukubali kwamba sisi ni vipofu na pia sisi ni visiwi tukubali tukaeni kwa Yesu. Ufunuo tatu mstari wa 17 hadi mstari wa 18 linasema kununua dhahabu kwa sababu walikuwa vipofu. Dhahabu ni nini? Katika Waefeso wa, wa 1:17 saba kuna roho ya kufunua wakati mwingine dhahabu ambayo inafungua macho ya kipofu katika kiroho ni neno ambalo limefunuliwa basi Yesu atapeana ili neno aje wakati huu na moyo wa aina gani wacha tuangalie ufunuo Bili, saba inasema mwenye kuna masikio watasikize roho anasema nini kwa makanisa 
Yesu atafungua masikio yetu, atafungua roho zetu na atupatie neno lina, ambalo limetimizwa katika ufunuo. Wale ambao watasikiza ili neno, hao ndio watakuwa mbele ya Yesu. Waje tuangalie vazi. Waje tusome ufunuo 16:15. Sikiliza mimi naja kama mwizi heri mtu akeshaye na kuvaa nguo zake ili asije akaenda uchi huko huko na huko na kwa kwa ye kwa ibika hadhari hadharini hadharani amina nam umesoma vizuri kweli Maneno ya ufunuo 16:15 Ni maneno Yesu anatuambia sisi. Yesu anasema wale ambao wana, wanafanya mavazi yao kuwa safi ndio wamebarikiwa. Haya ni mavazi ya aina gani? Ni nguo za kawaida? Ni zile za harusi? Waza tutafute katika Biblia. Katika Biblia kuna mavazi ya kawaida na pia kuna mavazi katika kiroho. Wacha tuangalie maana ya vazi katika kiroho. Haya manisha matendo ya leo sawa sawa kwanza watu tuangalie sifa za nguo au vazi. Unguo tunaweza kufua katika maji ili zikaweze kuwa safi. Wacha tuangalie maana ya nguo katika kiroho. Kupitia hizi sifa. Kwanza Mathayo 22:1 hadi 14 Ufano wa mbinguni ni kama vazi katika harusi ikiwa hauna vazi la harusi uwezi kuwa pale na ikiwa ndivyo hivyo basi lazima tuwe watu ambao wako na vazi la harusi basi ili vazi lipi ufunuo 19 mstari wa 13 inasema Yesu amevaa vazi ambalo limetua katika damu. Kinyume ya hayo kuna mavazi mtu hawezi faa na kuweze kuwa katika ufalme wa mbinguni. Ufunuo 17:4 Mchungaji wa shetani amevaa katika vazi tofauti. Inamaanisha ni maanisha ni mafundisho ya uongo ambayo shetani ako nayo na wale ambao kuna uongo tutoe hayo mafundisho ya uongo miongoni mwetu ili tukaweze kuwa na mafundisho ya kweli Yesu anatuwa, mbona Yesu anatuambia ya maneno kwa sababu anataka sisi tukaweze kutia neno letu neno lake katika matendo na tukaweze kuwa na matendo sawa sawa ndio kumaanisha kuwa na vazi la harusi ufunuo 19:8 vazi ni matendo ya wateule hawa ndio wale ambao wako na maisha ya kimani ya kuwapeleka mbinguni ufunuo 12:1 na mstari wa 14 Lazima tuweze kufua mavazi yetu na neno la ukweli kutoka katika kiti cha Mungu cha enzi cha Mungu na Yesu. Ndivyo tukaweze kuwa katika ufalme wa mbinguni, lazima tusikize ile neno. Na tukue na matendo kulingana na ile neno. Na ndio mioyo zetu. Na tunaomba kwamba katika neno la Mungu, katika jina la Yesu tukuweze kuwa na haya mavazi na tukuweze kuwa watu wa kuingia mbinguni. Wacha tukaweze kuangalia Mutsasari. Nuru ni neno la uhai. Giza ni kuwa na kiburi au mapuzo ya kusikiza neno. Macho au taa 
ni roho na mfanikazi kipofu na kiziwi ni mtu ambaye anasikia neno lakini hawezi elewa nguo au vazi ni matendo au neno au matendo ya ukweli kulingana na neno wacha nikaweze kutimiza neno ambalo limetimizwa linatoka kutoka kwa mchungaji aliyeahidiwa kupitia hayo usiku na mchana unaweza kutofautisha wakati wa kuja kwa pili Yesu anakuja kama nuru na hiyo ndio siku na giza ilikuwa wakati Yesu alitoka kanda mbinguni wakati wa kuja kwa kwanza kitapu cha ufunuo katika agano tijipia ilikuwa limefungwa na mihuri na hapo ndio giza au usiku matendo ya leo ni kama matendo ya kuja kwa Yesu wa kwanza vinara saba ambao ni wajumbe ni wanashuhudia kuhusu nuru na wale ambao wanakuja katika nuru ndio wale ambao wako katika siku mavazi ambayo mtu anavaa kwenda katika ufalme wa mbinguni wale ambao wako katika giza hawatavaa ya mavazi wale ambao wako katika giza hawatujua hawatajua Yesu kama amekuja lakini wale ambao wako katika nuru watachua kwamba Yesu amekuja kwa kuelewa neno ambao limefunuliwa wacha tukapike sauti kuwa tuko tukua tuko kitu kimoja tuko kitu kimoja kweli tuko kitu kimoja Nashukuru kwa kusikiza hadi mwisho. Wacha tukaweze kuomba pamoja. Baba Mungu mwenye neema na upendo. Kweli tunakushukuru na kupa sifa kwa upendo wako. Kwa kutuongoza na kutuonyesha mahali tunafaa tuwe mahali ambapo kuna mwangaza au nuru na upendi tukoweze kuwa katika giza tunakushukuru sasa tunaelewa neno lako kwa undani na tumepokea ufunuo na ushuhuda wa unabii ambao umefunuli umetimizwa leo tunaomba kuweze kutuongoza katika ile neno tukoweze kuwa kitu kimoja wachungaji wanafunzi katika biblia wanaosikiza ile neno leo tunaomba kuweze kuwa pamoja na wao neema yako ikaweze kuwa pamoja nao tufanye tukaweze kuwa kitu kimoja tusonge mbele pamoja dunia yote iko katika mapigo hayo yote yote kuweze kuisha haraka ili kuweze kutawala na tukuweze kuwa pamoja na wewe tunakushukuru na tunakupa sifa naomba haya yote katika jina la Yesu amina je kila mmoja nini huja kwa akili yako unavyosikia kuhusu hazina iliyotajwa katika biblia katika dunia ya kiroho mahali Mungu yupo imetengenezwa na hazina ni nini maana ya hazina uh, iliyo katika ufalme wa mbinguni ni utajiri upi ambao uliweka katika mbinguni wacheni tukaweze kuelewa siri hizi za mbinguni kila mmoja je umepokea baraka mingi leo somo lijalo ni somo la tisa maana ya mfano hazina na tajiri Atumai kila mmoja ataweza kuhudhuria kongamano hili Atumai tutaweza kuwa familia moja katika ufalme wa mbinguni Mafumbo ya siri za mbinguni na utimilifu wake kongamano la shinjo nchi na waumini wote duniani kote 
wanaweza kuwafikia kupitia YouTube. Na ingawa makabila ni tofauti, natumai Mungu anaweza kutuwezesha kulijua neno hili. Na pia natumai neno hili itaweza kukuongoza kufika katika ufalme wa mbinguni. Kama kunaye mtu yote aliye na swali kuhusu shinchonchi au mafunzo ya shinchonchi, ni vyema aweze kutufikia katika tangazo analoliona hapo. Mwishowe ningependa kumshukuru uh, Mwenyezi Mungu kuturuhusu kupokea neno la leo. Na pia tutaenda kumalizia kwa sala ya Bwana. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako ufike. Utakalo lifanyike duniani kama ilivyo mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku. Na tusambee makosa yetu kama tunavyowasamea wanaotukosea. Bali sutie katika vishawishi. Utuokoze, utuokoe na ule mwovu kwa kuwa ufalme na nguvu na utukufu ni wako milele na milele amina kufikia hapa tutaweza kumalizia kongamano hili la shinchonchi ushuhuda kuhusu mafumbo ya siri za ufalme wa mbinguni hakika tunashukuru kila mmoja ambaye amehudhuria kongamano hili asanteni